Bueno, entonces, eh, entonces, entonces, ahora vamos a hablar de lo que es interpretación y compilación. Ya aquí empieza el curso a dar forma, ¿sí? Esos momentos que, que uno es feliz. Bien, muchachos. El texto que usted escribe en un lenguaje de programación, ¿se acuerda lo que estamos haciendo en listas ahora, no? Lo que usted escribe, a eso se le conoce como lenguaje fuente, código fuente o lenguaje definido, ¿cierto? Lo que ustedes escriben. Los programas son pasados a través de un frontend que analiza y construye qué? Lo que les mencioné hace un rato, el árbol de sintaxis abstracta. Y luego ese árbol de sintaxis abstracta es eh, analizado y es pues ejecutado, por así decirlo. Y el programa emite una respuesta. Bien. Entonces, un, un compilador puede verse de la siguiente manera. Usted tiene un código fuente, ¿cierto? Hay un frontend que hay un árbol de citasis abstracta y aquí viene algo. ¿Qué ven aquí? Lo interpreta. Lo interpreta. Esto es lo que hacen señores como Python o Cobra. ¿Cierto? Uy, bacano no decir que un lenguaje llamado Cobra, suena bien. Bien. ¿Y otros como Java? Parcialmente, porque Java hace un proceso de optimización del código. ¿Cómo ha sido optimización del código? Cuando usted compila en Java, usted lo que está haciendo es optimizar el código. ¿Para que pueda ser ejecutado en la máquina virtual? Pero la máquina virtual a la larga son interpretadores. Java pues está como soso. -so. Pero Python, un lenguaje que se llama uno que es Ruby, cosas como PHP, cosas como JavaScript, son lenguajes interpretados. ¿Qué quiere decir? Que el código se es traducido a algo que entiende un interpretador, el árbol de sintaxis abstracta. ¿Sí? El interpretador lo que hace es ejecutar el árbol de sintaxis abstracta. Lo que vamos a hacer nosotros en este curso es un lenguaje interpretado. Por acá hay otro que es un lenguaje, bueno, bla, 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 bla. Y el otro es el lenguaje eso es igual a lo que estoy diciendo, el lenguaje compilado, el lenguaje compilado ya cambia pasamos a un frontend si sí, igual, se genera un árbol de sintaxis abstracta, pero él pasa a través de un un compilador ¿cierto? un compilador tiene un analizador y un traductor ¿qué quiere decir? que pasamos de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel, eso es lo que hace un compilador el lenguaje de bajo nivel puede ser ejecutado directamente por por la máquina, por el procesador el procesador entiende lenguajes de bajo nivel si lo recuerdan de los cursos de arte ¿sí? o si están viendo pues lo recordarán entonces esa es la diferencia entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado C++ es traducido a un lenguaje de bajo nivel les voy a mostrar ¿sí? para que ustedes aprendan a querer lo que nosotros hacemos bueno, estoy, tata, estoy como el vendedor de libros, no lo sé. Bueno, te encierro todas estas vainas. No, recuerden que serán random de nuevo, para que se quieran de nuevo. No, no es egolatrismo, es tratar de destruir. Es que estoy, estoy atacando a los carriadores. Es que hay gente, hay gente que, que tiene el amigo o la amiga que le hace todo y... Aunque yo no sé qué recibirá a cambio, pero ojalá sea por lo menos sea que le gaste allí en la cafetería algo. Pero no, le está haciendo realmente un daño terrible al compañero o la compañera. Estoy combatiendo un poco eso. ¿Sí? Para que enfrenten la realidad solita. Bueno, muchachos. Voy a hacer el lengua Voy a hacer en C más lo que, lo que ustedes hicieron en la primera clase de IP. Lo primero que hicieron no era include CS SDO, ¿cierto? Y NT main. Y vamos a imprimir hola mundo. No sé, estoy, estoy haciendo algo extraño, ¿no? ¿Cierto? Se más. ¿Cómo? 
No, Code. Eh, sí, Code también funciona, pero prefiero Scanf, es más flexible. Scanf, Scanf es mucho más flexible que Code. Bien, muchachos. Y ahora voy a compilar que más más menos o etse programa punto cpp y pues me genera el ejecutable el ejecutable pues está condenado a imprimir es que ejecutar a imprimir hola mundi pero pues ahí no hemos visto el proceso les voy a mostrar que más más menos s mayúscula programa punto cpp él genera un archivo llamado programa.s y programa.s contiene el código ensamblador de esto eso es lo que hace el compilador a la larga el problema es que está para este procesador este AMA10 las instrucciones pueden variar recuerden que las instrucciones varían de acuerdo al procesador si usted programa, si usted lo compila para un ERM, con un celular, o lo compila para otra plataforma, como los antiguos PowerPC que usaban Mac, que al final se pasaron a Intel, eh, la estructura del assembler cambia. El assembler, el, el assembler es el, lo más óptimo que hay para programar. Pero assembler tiene un problema. ¿Qué problema es que, que tiene? De hecho, les puedo mostrar un virus si quieren ahora. ¿sí? Es bajo nivel. Depende de la arquitectura del procesador. No es lo mismo programar para un Intel que para un MD. Pero que pues hay muchas, muchas cosas en coincidencia porque la arquitectura es la misma. Pero las órdenes, los nenotécnicos, que son estos, cambian. ¿Sí? Ahora, ¿qué varía? Cuando usted programa para una arquitectura que tenemos x86 o x64, que es la que tenemos actualmente, versus una ARM. ¿Dónde encuentra usted un procesador ARM? La NASA en el celular. Todos estos bebés, ¿cierto? Que ustedes nacieron con ellos. Todos cuando jalaron el cordón umbilical, usaron cable USB y ya venía a conectar el celular, ¿cierto? Ya venía pues con preinstalado todo. Estos señores tienen arquitectura ARM. ¿Sí? Cuando yo genero el código Assembler para un ARM, varía para una arquitectura que tenemos acá. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, como ingenieros de sistemas, nosotros no tocamos eso. Lo que quiero ver que vean. Por eso les digo que estoy en la tecnología electrónica también. ¿sí? Se vuelven ingenieros más completos. Recuerden que por la Universidad del Valle una de las dos carreras le sale prácticamente gratis. Yo no sé por qué nos anima. ¿sí? Estudiar dos pregrados. Gratis no es. Es barato. Porque usted le elimina ese concepto de... El que dice matrícula el caro. Solo paga el 20% de la segunda carrera. Ajá. En la segunda capa, pues, a mí me lo descontaban por completo. La única condición es que no caigan bajo ninguna de las dos. ¿no? Entonces, yo estudié ingeniería electrónica y sistema de tiempo, les digo. ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, ¿qué pasa? Pues, muchachos, una de las mejores cosas que he hecho es eso, porque me dio dos mundos diferentes de hacer las cosas. Yo era más cerradito mentalmente antes de, de ingresar al sistema. En fin. Entonces, bien, muchachos, todo esto es lo que hace para escribir un hola mundo. Esto es lo que escribe hola mundo, muchachos. En Assembler. Pero este Assembler, ¿para qué procesador está dirigido? Pues para este AMA10. ¿Sí? Entonces ustedes pueden pasar de que más más Assembler. ¿Por qué? Porque el compilador traduce a qué lenguaje. Assembler y Assembler general, binario. De hecho, el binario, muchachos, eh, este es un binario. ¿Sí? Si ustedes lo ven, este es un binario. Dice, es un LF, es un binario de 64 bits que es ejecutable, ¿cierto? Bueno, y está dirigido específicamente para esta versión. Entonces, pues, estas son las propiedades de los ejecutables, ¿sí? Igual, ¿de dónde salió esta información? Si ustedes ven, ¿cierto? Si ustedes ven a la larga es la, el volcado de este asemble, ¿sí? Bien, esa es la diferencia, si ¿sí, sí es clara la diferencia entre un lenguaje interpretado y uno compilado. Miren el caso del lenguaje interpretado. Hablemos de, de Python, ¿cierto? Entonces... De Python, hablemos de Cobra, me gusta más así. De my print hola mundo, ¿cierto? Main. ¿Sí o no, muchachos? ¿Veis que punto y coma? Vamos a guardar este bebé, ¿cierto? Ejemplo.py, ¿cierto? 
Y miren muchachos, Python o la Mundo. Pero hay una gran diferencia y ya les voy a mostrar. Python B, ejemplo. Py, el primero la Mundo. Pero miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Voy a cometer un error a propósito. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí sí lo hace. Entonces voy a voy a multiplicar. Creo que es al revés que me da error. Problemas de lenguaje débilmente tipado. Ve dinámicamente tipado. Ahora sí. Es al revés que, que el operador falla. Bien, muchachos, observen que en un lenguaje interpretado él empieza a leer. Línea por línea. Esto en sintaxis es correcto. <coughs> Sintáticamente lo que estoy haciendo aquí es correcto. ¿Por qué sintáticamente es correcto? Está bien escrito. Pero semánticamente, ¿qué pasa? Yo no puedo pretender sumar un string con un entero, ¿cierto? Pero sintáticamente está bien hecho. ¿Sí? O sea, en términos de sintaxis, esto está bien hecho. En caso de C++, un lenguaje que, que tenga este tipo de cosas, él no me va a admitir... Él no va a admitir este tipo de errores. ¿Por qué? Porque es que todo se lee en bloque, en el caso de un compilador. En el caso de los lenguajes interpretados se lee línea por línea y se detiene cuando encuentra algún error. ¿Sí? Ya una cosa es, por ejemplo, si no escribo un paréntesis acá. Él me va a decir, ¿hay un error de qué? De sintaxis. ¿Ven la diferencia? Entonces, esa es una de las cosas que uno puede hacer en C++. Por ejemplo, yo no puedo pretender, ¿cierto? Por ejemplo, más 3. ¿Qué va a pasar cuando lo compile? Miren lo que pasa, miren la gran diferencia cuando compilo ese bebé. ¿Funcionó? No, si es el mismo. Y, ah, bueno. Vamos a ver, eso sí no debería funcionar. Ajá. Carlos. Ahora sí, ¿qué pasa cuando lo intento compilar? Tengo un problema de, de conversión. ¿Sí lo pillan? No, exactamente. Ajá, pues sí, porque... O sea, estoy, está diciendo que la conversión no es, no es válida. Bien, ok, ok, sabemos que es sintácticamente inválido, cálmate. ¿Sí? Bien muchachos, esas son las problemas principales diferencias que yo quería ver, que ustedes querían que, que vieran. En el caso de Python, algo puede estar en sintáticamente correcto, eh, escrito correctamente, pero semánticamente no es correcto. Cambio en semán más, se hace el análisis de las dos cosas. Diferencia entre un lenguaje interpretado y compilado. ¿Por qué semán más falla? Puede ser que sintáticamente esté bien escrito, pero cuando se hace la traducción al segundo lenguaje, que es Assembler, ahí falla. Porque usted no puede pretender asignar un espacio de 32 bits a una cadena. ¿Sí me siguen allí? Por eso es que falla. Pero es que dice, vea, usted trata de hacer de un entero. Yo reservé 32 bits, pero esta vaina no me cabe. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué pasó? Dos muchachos. Dos muchachos. Estos muchachos. No, 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 no. ¡Qué miedo! Bueno. Dios mío, Dios mío. Dios mío, estos muchachos también. Bien, entonces. Bien, muchachos. Lenguaje interpretado, ¿qué pasa? ¿Alguien me puede explicar qué pasa en caso de lenguaje interpretado? Vamos a coger a la gente de atrás que está distraída. Alguien distraído, alguien distraído. Eh... Compañero de allí, él no me le el apellido todavía, el de gafas. ¿Cuál es tu apellido, el de gafas? Mora Señor Morales, ¿qué acaba de hablar? ¿Qué, ¿Por qué la diferencia entre un lenguaje interpretado y no compilado? Vale, no hay problema, me gusta la sinceridad. Entonces, en el caso del lenguaje interpretado, se tiene el siguiente proceso. A partir del código se genera un... Recuerden que el árbol de sintaxis es el que valida si está correctamente escrito. Y de ahí se 
No, se, no se convierte, sencillamente se, se lee, sí, se, se ejecuta, línea por línea. Ahora bien, caso de lenguaje compilado. En el lenguaje compilado, compilado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Código, árbol de sintaxis abstracta, luego se... ¿Qué es la compilación? Es una traducción a otro lenguaje. Y finalmente se interpreta. Aunque esta interpreta, hay que dejarlo asterisco porque esta interpretación suele ser ejecución en máquina directamente. Assembler se puede ejecutar directamente en máquina. Yo ahorita les voy a explicar por qué los virus funcionan tan bien y en qué se programan los virus en Assembler. Ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Lo que pasa es que un lenguaje de alto nivel no permite acceder a ciertas áreas de memoria. Exactamente. Eh, ¿Cómo se hace la inyección de código? Eso ustedes pueden ver ethical hacking. Eso se explica allí. Eso no tiene nada de malo saberlo. Lo que, porque pues, si usted conoce el mal, pues debería aprender a, que, a qué? A, a combatirlo. Si usted conoce el mal, ¿qué debe hacer? Pues si usted conoce lo que está mal hecho, usted puede combatirlo Es lo mismo que hacen los policías infiltrados en las, en las mafias. ¿Qué hace un policía infiltrado en la mafia? Pues adquiere información de cómo funciona la estructura. ¿Para qué? Pues para desmantelar la banda. ¿Sí? Eso es... ¿Ah? Nufi con Python es una interfaz. Lo que pasa es que las listas de Python son listas enlazadas. Cuando ustedes vean FA, se van a dar cuenta que las listas enlazadas, las listas enlazadas, tienen una característica. Para uno poder acceder a un elemento, tiene que haber recorrido todos los anteriores. No es una indexación directa, sino que es una indexación desde el primero. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, quiero el cuarto? ¿El cuarto qué significa? Accedo al primero, al segundo, al tercero y al cuarto. No es una indexación como la que está basada en los arreglos. Los arreglos es, quiero esa posición, listo, démela. Entonces, costo de N versus costo de 1. ¿Qué hace Nufi? Nufi transforma las listas de Python y permite internamente trabajarlas como arreglos. ¿Cuál es la ventaja? El costo de acceder a las operaciones. Pero es que las listas de Python cuestan o de n y, la lista, y Nufi lo rebaja casi a o de 1. Casi. O Esa es la diferencia entre, la, entre las dos. No sé por qué me lo pregunto, pero bueno. No, no, porque. Sí. Porque es que Nufi pasa al lenguaje C. No es que lo pase al lenguaje C directamente, sino que. El interpretador de Python está escrito en C. Lo que yo permito, yo puedo hacer operaciones en lenguaje C. Lo que pasa es que las listas de Python, como les mencioné, son en lenguaje enlazado. Lo que hacen un fee por debajo es manejarlas como array de semanas. ¿Cuál es la ventaja? El costo de las operaciones. Cuando ustedes el resto vean el próximo semestre FA, se van a dar cuenta que una lista enlazada, pues permite que la lista pueda crecer o de crecer fácilmente. Los arrays tienen el efecto que son... ¿Los arrays son qué? Son estáticos, ¿cierto? Entonces, el costo en memoria de una lista enlazada es ODN. Cuando las listas son muy grandes, pues eso ya duele. ¿sí? Y la array tiene la ventaja si las operaciones cuestan o de uno. ¿Qué quiere decir? No importa el tamaño que tenga, acceder me cuesta exactamente lo mismo. Esa es la diferencia entre ambos. Entonces, Nufi eh, lo que hace es como utilizar, aprovechar el interpretador por debajo. Cosas que no ofrece la interfaz de lenguaje. Lo mismo hacen las librerías como Keras, Pandas, se calean, todas todo esas fuentes de librerías de Machine Learning. O sea, ahí está. Pero en sí no es como la compilación, sino es como una especie de atajo hacia lo que es el interpretador directamente. De hecho, Python tiene una librería que se llama Cyton. Permite programar en C++ directamente en Python. La librería, si la quieren ver, se llama, sí, se llama Cyton. En caso que, eso sirve mucho cuando uno está trabajando en Big Data, por ejemplo que muchas veces, o la librería uno necesita hacer un algoritmo a pie entonces uno utiliza esa librería para poder programar código directamente en C++ para evitar cosas como los arreglos de Python o cosas como la, uy, esos objetos de Python esos objetos de Python uy, ya se les explicaré que esos objetos de Python, ok, son fáciles de hacer funcionan bien, pero la implementación interna no es muy agradable que digamos ¿sí? no es muy, o sea, la implementación más pura es la que tiene Java la implementación de C++ es buena, pero la implementación de Python... Ya nos daremos cuenta que no estamos viendo objetos. Bueno, si la nación es para un ataque. Pero nos daremos cuenta que no vemos objetos. ¿Sí? 
Bien. ¿Qué pasó? Lo veo aburrido. ¿Sí? Bueno, entonces volvamos al tema. Igual la pregunta estuvo interesante porque eh, en algunas lenguajes de programación uno puede acceder directamente a lo como se interpreta. Con el caso de Python, no le mencioné. Le investigan a la librería, se llama Site. ¿Sí? Permite programar directamente ese más más en Python. Pues en caso que uno necesite cosas rápidas. ¿Cuál es la desventaja? ¿Cuál es la ventaja de los lenguajes compilados? Los lenguajes, y eso es lo que iba a mencionar ahora. Los lenguajes compilados tienen la ventaja de que uno está muy cerca de la máquina. Entre más cerca usted esté del procesador, ¿qué gana usted? Velocidad de procesamiento. Por esa, por esa razón, uno bueno dice, pero ¿por qué Python, si es un lenguaje interpretado, es decir, estás lejos de la, de la máquina, tienes un intermediario que es ese interpretador, como la máquina virtual de Java también es un intermediario. ¿Por qué lo utilizan tanto para Machine Learning o para Big Data que tiene pues, aplicaciones con grandes volúmenes de datos? Y la respuesta es esa interfaz directamente hace más más. ¿Sí? De hecho, esas librerías, eso, se tra eso por dentro es como si estuvieras programando en C++, pero evitando las molestias que tiene C++. Porque programar en C++, pues tiene mucha... Es, lo más es una de las cosas más eficientes que uno puede hacer, pero ¿qué problema tiene? No es muy agradable al, al programador. Python, es un Python, la belleza que tiene es que el código es muy sencillo. Bueno, excepto si usted cambia de sistema operativo. Yo he sufrido con varios estados que ustedes me han mandado. Porque es que el, las tabulaciones y los espacios se codifican de forma distinta. Entonces a veces pasa de que el código toca retabular. Afortunadamente el IDE que utilizo lo hace. Ahí sí me ha tocado usar IDEs. Porque pues Jenny no me lo hace. O sea, eso se llama una, un reformatio. A veces cuando el código en Python no se lee, pues uno lanza en el IDE y tiene la opción de, de tabularlo pues correctamente. Pero bueno, sin cambiar de tema. Entonces, muchachos, ¿por qué el lenguaje compilado es más eficiente? Porque esté es más cerca de la máquina. ¿Qué es lo más eficiente que uno puede hacer entonces en estos momentos? ¿Por qué lenguaje? En Assembler. Es lo más eficiente que hay porque usted está utilizando directamente el procesador. De hecho, estos compiladores tienen una pequeña desventaja. Resulta que como uno trata de generalizar, digamos yo tengo una MD a 10, ¿cierto? Pero, por ejemplo, podría tener una MD a 10 FX. Resulta que FX... Tiene unas operaciones de punto flotante más óptimas. ¿Qué pasa? Como él compila para MD, él no utiliza las de punto flotante, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que si hace una operación de punto flotante, la hace igual que en este procesador. La hace pues con el algoritmo, que es mucho más ineficiente, que es muy ineficiente frente a hacerla a lo que nos ofrece el, el procesador directamente. ¿El procesador qué nos ofrece? Eso lo van a entender en Arquido. Hay una unidad de control. La unidad de control recibe instrucciones. Sume, reste, multiplique, divide, lo que sea. ¿Sí? ¿Ya? Son cero, secuencias de ceros y unos. Eso lo van a entender en Arquidos cuando vean unidad de control. ¿Qué pasa? En esta parte, lo que, hace el, lo que hace el lenguaje ensamblador, el lenguaje ensamblador a la larga, usted está escribiendo en unos y ceros. ¿Cómo así? Muchachos, esto, estas palabras que usted ven aquí, vamos a ver si el programa... Uh, eh, a ver... Ah, no. Esperen, yo lo vuelvo a compilar. Muchachos, cuando ustedes ven estas palabras, ustedes ven estas palabritas aquí, ¿cierto? Stream, global, CPI, pushq, bla, 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 bla. Eso se llama mnemotécnicos. ¿Qué mnemotécnicos? Como las unidades de control reciben ceros y unos, entonces, pues, esa palabra es como escribir ceros y unos. ¿Se acuerdan cuando yo les abrí los, la historia del lenguaje de programación, que yo les decía que los ceros y unos cambiaban por palabra? ¿Por qué? Porque uno para programador es mejor acordarse de sum que acordarse que 01000110 es la suma. ¿Sí? Es mucho más práctico. ¿Sí? Los lenguajes de programación nacen de eso. De poder escribir código binario pero en lenguaje natural. O sea, el lenguaje que usamos. Entonces es mucho más fácil para acordarme que sum que acordarme una secuencia de 32 ceros y 1. ¿Sí? Mucho más sencillo. Bueno, que en ese tiempo eran de procesadores de 8 bits. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Cuando ustedes tienen el lenguaje eh, compilado, ¿cierto? Se supone que ese pasa a un lenguaje de bajo nivel que permite optimizar ciertas operaciones. Sin embargo, el proceso de compilación tiene también sus problemas. Por ejemplo, cuando varió de procesador. Que hay procesador, por ejemplo. Eso pasa en el 8086. 8086 versus 8088, los que vieron arco. 8086 no tenía la unidad de punto flotante. El 8088 sí tenía la unidad de punto flotante. 
¿Qué pasa? Si usted quería hacer operaciones en punto flotante, punto flotante, muchachos, son decimales. ¿Sí? Si me estoy hablando en chino, punto flotante es con decimal, números con decimal. Entonces, ¿qué pasa? En el 8086, ¿cierto? ¿Qué tocaba hacer? Pues el algoritmo, un algoritmo especial que trabajara con esa representación. ¿Qué pasaba en el otro? El otro tenía las operaciones para hacer los puntos flotantes directamente. Pero, ¿qué pasaba? Un compilador veía que era un modelo del 808X. ¿Qué hacía? Pues las operaciones las traducían en el algoritmo. Entonces, hay desventajas porque hay cosas de procesador que no se pueden usar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Por eso es que a medida ofrece unas cosas interesantes, usted mira el data sheet y hay unas cosas interesantes que ofrece el procesador, que normalmente Windows no utiliza. Windows está más tirado, optimizado hacia Intel. ¿Sí? Funciona en MD, usted no decir, pero no utiliza todo, todo el potencial. ¿Sí? ¿Sí, me, ¿Sí me siguen allí? Y también varían versiones de Intel. Hay versiones de Intel específicas para servidores que si usted le instala el sistema operativo que no es, no se aprovecha todo lo que ofrece. Pero bueno, ese es uno de los problemas del proceso de compilación que tiene. Por el proceso de compilación a la larga de, bueno, yo tengo mi código en alto nivel, hagamos un árbol de sintaxis abstracta para verificar la sintaxis, luego lo compilamos para traducirlo a un lenguaje de bajo nivel que pretenda utilizar pues, las capacidades del, de la arquitectura del procesador que estoy utilizando y finalmente pues ejecutar. Ese es el proceso que ustedes hacen diariamente con Java. Java es un proceso, o sea, no se puede clasificar como compilación, es como un proceso de optimización que a la larga la máquina virtual interpreta. Pero ese proceso de Java no solamente genera voz de sintaxis, sino que también optimiza el código. El código, hay unas operaciones que hace el Java C, permite optimizar el código. ¿Para qué? Como uno como programador hace brutalidades frente a lo que es el lenguaje. ¿Qué hace, ese ¿Qué hace ese proceso de Java C? Cuando usted, pues se puede decir compilación por encima. ¿Qué hace ese lenguaje? Lo que permite es o optimizar. Y lo optimiza en algo que puede leer la máquina virtual de Java. Eso es lo que uno hace. Sí, pero eso es que Java está ampliamente utilizado. Hay que aceptarlo, ¿cierto? Pero Java C es uno de los mejores pues, herramientas que hay para esa parte del código. Y en la parte de interpretación, pues muchachos, sencillamente se lee línea, línea a línea. ¿sí? En el caso de Python, bueno, tiene esas salvedades. PHP, si es ley línea a línea, JavaScript también. ¿sí? ¿Cuándo usted trabaja, ha trabajado en JavaScript? Muchachos, ahorita les voy a dar un regaño, pero bueno. ¿sí? Es que se limitan mucho, pero yo ahorita les voy a dar algo. Pero, y por fuera de cámara. ¿Sí? Ah. Bueno muchachos, entonces eso es lo que pasa entre el lenguaje interpretado y compilado el Interpretado es directamente listo, léalo ¿Qué pasa? En el lenguaje compilado se pueden detectar errores sintácticos Como el que les mostré, pretender sumar un número con un, con un string ¿Pero qué pasa en el lenguaje interpretado? Él lee hasta que tira el error Esa es la gran diferencia, por ejemplo pasa mucho con JavaScript Pero es que JavaScript, es que el problema de JavaScript lo que pasa es que JavaScript no tiene la culpa. La culpa, lo que pasa es que cada, cada lenguaje tiene un motor interno. Está el motor de Chrome, está el motor de Firefox, uno de los más comunes. Está el motor que ya Microsoft renunció a él, el de Internet Explorer. No, es que el de Internet Explorer, a mí me tocó desarrollar Chrome y uno, o sea, uno tenía Chrome funciona bien, Firefox funciona bien. Safari, funciona, Safari es el de, el de Apple, funciona bien, Internet Explorer se desacomoda, y uno por qué pasa eso, pero es el mismo código, por lo que pasa es que cada navegador tiene su motor que interpreta el JavaScript a su manera, ¿qué pasó con Microsoft? Microsoft en, lo, en la década pasada sacó una cosa que llaman controles ActiveX, eran ventajosos porque pedían eran sobre todo para aplicaciones multimedia. Pero ¿qué pasa? Eso le quitó compatibilidad con respecto al código desarrollado con otros. Entonces, ese era uno de los grandes problemas. ¿Ustedes recuerdan que hay páginas anteriormente que seguían solo Internet Explorer? Por estos controles ActiveX. Aunque desarrollar esos controles era muy genial, porque usted tenía prácticamente era todo estaba hecho ahí. Era una, pero ¿qué pasa? Esa, esa especificación, por ser licenciado, no la cogieron los otros navegadores. Y hay que decir, pues, el, cuando yo estudié, el navegador que tenía el 80% del mercado, ¿quién era? Internet Explorer. O sea, todo el mundo trabaja en Internet Explorer. Entonces era natural desarrollar para ese navegador. Ya ahorita ya... El que lleva la parada es Chrome. 
¿sí? Y de hecho, lo que es Opera, lo que es Firefox ya también, que utilizan el motor de Chrome, navegadores que utilizan el motor de Chrome, Edge, el mismo motor, ¿sí? O sea, el navegador que tiene por dentro es una aplicación donde usted puede interactuar, bla, 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 ofrece funciones, sincronización, eso es añadido. ¿Qué es lo que hay adentro? El motor. El motor que interpreta código HTML, código CSS y código JavaScript. ¿Qué pasa? Esa interpretación del código JavaScript varía de navegador en navegador. Por eso es que, por eso les digo, si llegan a meter a Fronin, y lo complicado es que toca tener como siete navegadores instalados en el, en el computador. Cuando yo desarrollé en Fronin, tocaba hacer la prueba. En Chrome, Mozilla, Opera, eh, Safari y Internet, no, Internet Explorer siempre aburrida la vida. Me acuerdo, yo hice una actividad bacana, era un crucigrama, funcionaba bien. Cuando voy a Internet Explorer, todas las casillas, eh, todas desordenadas. ¿Qué tocó hacer? Poner un if. Si es Internet Explorer, haga eso. En serio. Es un niño tonto de la familia. Sí, no, lo que pasa es que era esa diferencia como interpretaba las... O sea, eso es un problema que venía de que no hay un estándar único. Pero el problema, por ejemplo, de los lenguajes interpretados es ese. Que muchas veces en casos como JavaScript, aunque ahorita ya eso se ha ido... Ya ahorita se ha tendido como a unificarse. Pero, por ejemplo, la década pasada, es uno veía una página con un navegador, era una cosa, veía con otra con otra. Era otra cosa. La página no es la mala. El problema es que la especificación para uno no es la misma para el otro. ¿Sí? Entonces, el desarrollo web... Ya ahora con unos frameworks se facilita mucho la vida. Entonces, y además si usted ve un lenguaje que tiene muchos frameworks, uh -huh. significa que alguien está tratando como de tapar algo que no funciona muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es el lenguaje que más frameworks hace? ¿Qué es un framework? Framework es, una plata, es como escribir es una plataforma que permite desarrollar código rápidamente, automáticamente en otra. Algunos frameworks incluyen un lenguaje adicional encima. Por ejemplo, TypeScript. TypeScript es para escribir cosas en JavaScript de forma mucho más, digamos, más amable. ¿sí? Cuando usted tiene un lenguaje de programación que tiene muchas de esas cosas, significa que hay problemas con el lenguaje. ¿sí? Pero bueno, no dije nada. Con PHP, ¿qué puedo decir? Yo utilizaba la versión 5 y pues <ríe> eso era chistoso. Porque dependiendo de cómo el navegador se hacía lo que era la, la gana. Aunque PHP es interpretado por el servidor, pero... Eso dependiendo de donde lo viera, eso, eso era chistoso. A mí me tocó hacer la tesis de electrónica en PHP 4. Eso, eso estaba la advertencia en el documento. Por favor, utilizar Mozilla. Porque en Internet Explorer no, hay unas cosas que no funcionaban. Eso son cosas, cosas de la vida, muchachos. Pero bueno, entonces, preguntas sobre interpretadores y compiladores. ¿Sentimientos? ¿No queda ya nada? ¿No? Bueno. Más fácil para mí. ¿Cómo?